ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರ ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ದಂಗೆ ಹುವಾ ತೋ ಹುವಾ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಭಾರಿ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದರು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ ಪಿತ್ರೋಡ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದುದೇ ಹೊರತು ಪಕ್ಷದ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಂದ್ರ ಬಳಿ ಧಗಧಗಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಚಾವ್ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದರೂ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಬಳಿ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರುಪುರು ತಾಲೂಕಿನ ಗೆಂಭಾವಿಯಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ಹೊತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಎಸ್ಆರ್ಎಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿತ್ತು ಶಿರಾಗೇಟ್ ಬೈಪಾಸ್ ಬಳಿ ಬಸ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸಿದೆ ಕ್ಯಾತ್ಸಂಗ್ರ ಸಮೀಪದ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಸ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಕೂಡಲೇ ಚಾಲಕನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಭಾರಿ ಅನಾಹುತವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದ್ದಾದರೂ ಬಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಲಗೇಜ್ಗಳು ಸಹ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾತ್ಸಂದ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಬೈ ಮುಂಬಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಭಾವ ರಾಬರ್ಟ್ ವಾದ್ರಾ ಮುಜುಗರಕ್ಕೀಡಾದ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿದೆ ವಾದ್ರಾ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಮೋದಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈಮೀರುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ವಾದ್ರಾಗೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ವಾದ್ರಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಚೀನಾದ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿರುವ ಯುವತಿ ಜೀವಂತ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತಿನ್ನಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಈ ವೇಳೆ ಅದು ಆಕೆ ಕೆನ್ನೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಯುವತಿಯೋರ್ವಳು ಜೀವಂತ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತಿನ್ನಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಜೀವಂತ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತಿನ್ನಲು ಮುಂದಾದ ಯುವತಿ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದೆ ಈ ಜಲಜೀವಿ ಚೀನಾದ ಬ್ಲಾಗರ್ ಆಗಿರುವ ಯುವತಿ ಜೀವಂತ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತಿನ್ನಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಈ ವೇಳೆ ಇದು ಆಕೆ ಕೆನೆಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಯುವತಿಯೋರ್ವಳು ಜೀವಂತ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ತಿನ್ನಲು ಮುಂದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ವಿಲವಿಲ ಒದ್ದಾಡಿರುವ
ಚಾರ್ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಪೈಕಿ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಬದರೀನಾಥ್ ಹಾಗೂ ಕೇದಾರನಾಥ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅದಿಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದ ಕೇದಾರನಾಥ್ ದೇಗಲವು ಗುರುವಾರದಿಂದ ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐದುನೂರು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿರುವ ಕೇದಾರನಾಥ ದೇಗಲವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟ ಹಿಮಪಾತ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿತ್ತು ಆದರೆ ಮಂದಾಕಿನಿ ತಟ್ಟದ ಈ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವೈಶಾಖ ಮಾಸ ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಲ್ಲಿ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನವೆಂಬರ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಾಗ ಮೋದಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಟೈಮ್ ನಯತಕಾಲಿಕ ಇದೀಗ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ದ ಬೇರೆಯದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಟೈಮ್ ನಿಯತ ಕಾಲಿಕೆ ತನ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟೀಯ ಆವೃತ್ತಿಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಫೋಟೋ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡಿವೈಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ವಿಭಜಕ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ದಿ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ಓರ್ವ ಸುಧಾರಕ ಎಂಬ ಸಾಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಆತೀಶ್ ತಸೀರ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಗುರುತು ಈ ಲೇಖನೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಭಾರತ ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ತಾಳಿ ಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಯು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಯು ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹುಡುಕುವ ಜನರು ಹಾರ್ಡ್ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೆಂಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಬೈಕ್ ಹಾಗೂ ಕಾರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಮಧುವನ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ನಡೆದಿದೆ ನಂದಿಗಿರಿ ಮಲ್ಲಿನ ಬಿರಾದರ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಮೂವರು ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿ ಐವರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ ಚಂದಮ್ಮ ಕೋಟನೂರ್ ಶಶಿಧರ್ ಬಿರಾದರ್ ಜಗದೇವಿ ಬಿರಾದರ್ ಶರಮ್ಮ ಬಿರಾದರ್ ಇವರು ಸಿಂದಿಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಬಿರಾದರ್ ಅವರ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೋಗುವಾಗ ಮಧುವನ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಕಾರು ಗಾಡಿ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀತಿ ಮೆರೆದ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಭೂಸ್ನೂರ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು ಈ ಕುರಿತು ಸಿಂಧಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏಕಾಂಗಿಯ ಅಲ್ವಾ ಎಂಬುದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಏಕಾಂಗಿಯ ಅಥವಾ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಈ ಅವಧಿಗೆ ವಿವೇಕ್ ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡೈರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಬರಬಾರದು ಎಂದರು ಅಮರ್ನಾಥ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ರಾಜ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಂದಗಾಂವ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಳಿ ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ಕಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಾಳಪ್ಪ ಭೀಮಪ್ಪ ಮದಲಮಟ್ಟಿ ಎಂಬುವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೋರ್ವ ಬೈಕ್ ಸವಾರ ದೇಸಾರಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಸುನಿಲ್ ಮಹಾದೇವ್ ಭೋಸ್ಲೆ ಎಂಬುವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದ್ದು ಅಥಣಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ನೆರೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೈರಾಜ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವರು ಒಬ್ಬರ ಇದ್ರು ಇವರು ಒಬ್ಬರ ಇದ್ರು ಇದು ಬಾಬರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರಾದ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನ ವಿಜಯ್ ಮಂಠಾಳೆ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು ಇಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮಾಜಿ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮನಾಭ ನಗರದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರನ್ನ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿಯ ಸದಸ್ಯ ವಿಜಯ್ ಮಂಠಾಳೆ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾದ ಭಗವಂತ ಖೂಬಾ ಅವರು ಎಂಎಲ್ಸಿ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಮಲ್ಕಾಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬೆಲ್ದಾಳೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ನಾಗಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ ಬಾಬುಬಾಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥರಿದ್ದರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಗೋಕಾಕ್ ಶಾಸಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದರು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಬಾಯಿ ಸವದಿ ಅವರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ದುಃಖದಲ್ಲಿರುವ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಅವರನ್ನ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಗೋಕಾಕ್ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಫಡ್ನಾವಿಸ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಶಾಸಕ ಸಂಭುರಾಜ್ ದೇಸಾಯಿ ಶಾಸಕ ದೇಸಾಯಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಸಾತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಟಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಂನಿಂದ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೂರ ಐದು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊಯ್ನಾ ಡ್ಯಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹ ಹೊಂದಿದ ಡ್ಯಾಂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡ್ಯಾಂ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಕೇಳಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬತ್ತಿ ಬರಿದಾಗಿರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿನ ಹಾಹಾಕಾರವಾಗಿದೆ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ರಾಜ್ಯದ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಪುರ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಯಾದಗಿರಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಮೇ ಎಂಟರಂದು ಸಿಎಂ ಫಡ್ನವೀಸ್ಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಶಾಸಕ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತೆ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಳಿಯಲು ಮುಂದಾದ ರೈತರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಾಸಕರ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಕ ಖಂಡನೆಯವಾಗಿದೆ ಧರ್ಮ ದೇವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಣದೋಳಿ ಜಡಿಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಮಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದರು ಅವರು ಮೂಡಲಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮುನ್ಯಾಳ್ ರಂಗಾಪುರ್ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಜಾತಿ ಜನರನ್ನ ಒಡೆಯುತ್ತದೆ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಜಾತಿ ಭೇದ ಮಾಡದೆ ಒಂದಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದರು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀಮಠದ ಅಧಿಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಷಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಡಾ ಶಿವಲಿಂಗ ಮುರುಘೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಹಚ್ಚುವ ದೀಪ ಮಾತ್ರ ಯಾರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣರಿರಬಹುದು ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿರಬಹುದು ಅದರ ಮೂಲ ಬೆಳಕು ಕೊಡುವುದು ಬೆಳಕು ಅಂಧಕಾರ ಕಳೆದು ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಗುರುವಿನ ಅನುಕರಣೆ ಬೆಳಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಂದರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಭಾ ಶುಗರ್ಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಪೂರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಅತ್ಯಂತ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ದರ್ಶನದಿಂದ ಬದುಕು ಪಾವನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್